சூப்பரான பிறந்த தொழில் செய்ய போறோம் அது எப்படி செய்யறது வாங்க பார்க்கலாம் கடாய் வந்து காஞ்சிருச்சு இப்போ ரெண்டு ஸ்பூனு உளுத்தம் பருப்பு ரெண்டு ஸ்பூனு கடல பருப்பு இது நல்லா பொண்ணு ஒரு கிலோ வறுத்தி எடுத்துக்கலாம் எண்ணெய் ஊற்றக்கூடாது அப்படியே எண்ணெய் ஊற்றாமே ட்ரையாகவே வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ நல்லா வந்து வந்துச்சு இது மாதிரி இந்த கலராக நம்ம நல்லா அந்த பொண்ணு ஒரு கிலோ சொல்லுவோம் இனிமேல் வந்தோடனே இப்போ எடுத்துக்கலாம் தனியா ரெண்டு ஸ்பூனு மிளகு ஒரு ஸ்பூன் நல்லா இதையும் வறுத்துக்கலாம் எதுலையுமே எண்ணெய் ஊற்றி வறுக்கக்கூடாது இதே மாதிரி எண்ணெய் எல்லாமே வெறும் மாதிரி ட்ரையாக வறுத்து எடுத்துக்கலாம் தனியாக மிளகு நல்லா வறந்துச்சு இதுமாரி நல்லா அப்படி பொண்ணு வறுத்து எடுத்துட்டு இதையும் கொட்டிக்கணும் இப்போ காஞ்சி மிளகாய் நாங்கள் வந்து நூறு கிராம் காஞ்சி மிளகாய் எடுத்துருக்கோம் இதே நம்ம நல்லா பொண்ணு ஒரு விழா அப்படியே நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் மிளகாய் நல்லா வருந்துருச்சு மிளகாய் எப்பயுமே எண்ணெய் மிளகாய் கூட சரி எண்ணெய் ஊற்றிலாம் வந்து வறக்கக்கூடாது இது கூட அப்படியே வெறுமாக தான் வறுத்து எடுத்துக்கணும் நல்லா மிளகாய் வருந்துருச்சு மிளகாய் கொட்டிக்கலாம் இப்போது நெல்லெண்ணெய் பிறண்டை வதக்கிறதுக்கு நெல்லெண்ணெய் ஒரு ஐம்பது கிராம் ஊற்றிக்கினா போகிறோம் எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு இப்போ பிறந்த நல்லா பொடிப்படியாக கட் பண்ணி கழுவி வச்சுருக்கோம் நம்ம அதை கொட்டிக்கலாம் நல்லா வதங்கிடணும் எண்ணெயில் நல்லா வதங்கி வருத்தோம் நம்ம அப்போ தான் அடுத்தவையில் அடித்தா சூப்பராக இருக்கும் இதேமாரி பிறந்த பாதி வதங்கின உடனே இதில் பூண்டு போட்டுக்கலாம் நம்ம பூண்டு இது மாதிரி நாங்கள் ஒரு நூற்றி ஐம்பது கிராம் பூண்டு உரிச்சு வச்சுருக்கோம் நம்மளுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ பூண்டு போட்டுக்கலாம் பிறந்த வந்து பச்சையாக இருக்கும் போதே கூட போட்டு நம்ம துவக்கக்கூடாது பிறந்த பாதி வந்து வதிங்க வந்தோடனே அப்புறம் பூண்டு அதிலே போட்டு துவட்டி எடுத்துக்கலாம் பூண்டு உரிச்சதால் நம்மளுக்கு அது வந்து மெலிசான பொருள் தான் உடனே வெந்துடும் வதிங்க வந்துடும் அதனால் நல்லா வதங்கட்டும் வதங்கிட்ட பிற்பாடு உங்களுக்கு காட்டுறோம் இப்போ பூண்டும் பிறண்டையும் நல்லா வதங்கி வந்துச்சு பாருங்க இப்ப இடத்துல நம்ம இது அப்படியே இதுல கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் இருக்கும் அதனால இப்படி எடுத்து போட்டுக்கலாம் எண்ணெய் இல்லாம நம்மளுக்கு எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவு பிறண்ட போட்டுக்கலாம் நம்மளுக்கு பூண்டும் எவ்வளவு தேவையோ அந்த பிறண்ட எவ்வளவு இருக்கோ அவ்வளவு சமமாவே நம்ம வந்து பூண்டு போடணும் பிறண்ட வந்து அதிகமா இருந்து பூண்டு கம்மியா இருந்தாக்கா நல்லா இருக்காது நாங்கள் நூறு கிராம் புளி எடுத்திருக்கோம் இதில் எப்பயுமே வந்து மண் இருக்கும் அந்த ஒரு மாதிரி மேலே மண்ணெல்லாம் பண்ணி போயிருக்கோம் அதனால் ஒரு அலசு அலசிட்டு பூண்டிய ஊரெல்லாம் வைக்கக்கூடாது பாருங்கள் நான் உங்களுக்கு அலசி காட்டுறேன் பாருங்கள் நம்ம வந்து அப்படியே போட்டு அரைக்கிறோன்னா புளியை வந்து ஒரு ஒரு அலசு அலசிட்டு தான் கொட்டை இல்லாமல் எடுத்துட்டு இப்படி ஒரு அலசு அலசிட்டு நல்லா புழிஞ்சிட்டு இப்படி எடுத்துக்கணும் இப்போ இந்த புளியும் நம்ம வந்து வதைக்கலாம் இந்த புளியும் அந்த எண்ணெயிலே போட்டு கொஞ்சோண்டு வதைக்கலாம் ஒரு வதக்கு வதக்கி எடுக்கலாம் புளி வந்து பச்சையாக போடக்கூடாது ஒரு வதக்கு வதக்கி தான் போடணும் புளியை நம்ம எல்லாமே வந்துட்டு நல்லா வறுத்து எடுத்துருக்கோம் எண்ணெயில் வறுத்து எடுக்கிறது எண்ணெயில் வறுத்து எடுத்துக்கிறோம் புளி வந்து தண்ணியில் நம்ம இது மாதிரி எடுத்ததால் ஆனால் புளி வந்து தொவையில் போடும் போதெல்லாம் நீங்கள் ஒரு வதக்கு வதக்கி போட்டிங்கன்னா தான் நல்லது இப்போ புளியும் பாருங்க நல்லா வதங்கி வந்துச்சு இப்போ புளியும் எடுத்துக்கலாம் புளியும் எடுத்து இப்போ அந்த பிறந்த இருக்கு இல்லைங்களா பூண்டு அதுலேயே போட்டுக்கலாம் இப்போ இது எண்ணெய் இல்லாம நம்ம வர அந்த வறுத்து எடுத்துக்கணும் இல்லைங்களா வெறுமா அந்த கடலை பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு மிளகா தனியா இது ஃபஸ்ட்டு வந்து பொடி வைக்கலாம் இப்போ 
அது வந்து பொடி ஆயிடுச்சு இந்த பாருங்க நல்லா பொடி ஆயிடுச்சா இப்போ பெரண்டையை போடலாம் இந்த பெரண்டை பூண்டு புளி அது நம்ம பொடி ஆகிட்டு தான் போடணும் இல்லைன்னா விதை விதையாக நிற்கும் இதெல்லாம் சீக்கணும் மயஞ்சிரும் இதெல்லாம் எண்ணெயில் வதங்கிட்டால கல் உப்பு நம்மளுக்கு தேவையான அளவுக்கு கல் உப்பு சரி ஒரு ஒரு ஓட்டு ஓட்டிட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம தண்ணி ஊற்றலாம் தண்ணி நம்மளுக்கு எவ்வளோ தேவையோ கொஞ்சம் திக்கா அந்த அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இது மயஞ்சிடுச்சு நம்மளுக்கு இங்கே பாருங்கள் மயஞ்சி வந்துடுச்சு பாருங்கள் இது கை வச்சு எடுக்க முடியாது இந்த பாருங்கள் நல்லா நைஸ் ஆயிடுச்சா இது மாதிரி எடுத்துக்கணும் நம்ம இப்போ தாளிக்கலாம் வாங்க கடாய் காஞ்சிடுச்சு இப்போ எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் நம்ம வந்து வதக்கிருக்கோம் அதனால் அதில் ஒரு ஐம்பது கிராம் ஊற்றிக்கிறோம் இதில் ஒரு ஐம்பது கிராம் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் வந்து காஞ்சிடுச்சு இப்போ கடுவு போட்டுக்கலாம் கடுவு வந்து ஒரு ஸ்பூனாக கடுகு பொறிஞ்சிடுச்சு இப்போ வெந்தயம் போட்டுக்கலாம் வெந்தயம் ஒரு அரை ஸ்பூன் வெந்தயம் வந்து பொறிஞ்சிடுச்சு இப்போ பெருங்காயம் ஒரு ஸ்பூன் நல்லா அந்த பெருங்காய வாசனை போட்டு இப்போ பெருங்காய வாசனை போயிடுச்சு நம்ம அரைச்சி வச்சா அந்த தொவையில் இதில் போடலாம் இப்போ நம்ம மிக்சிலேருந்து எடுத்து போட்டு இதில் போட்டோம் அந்த தாளிக்கிறதுக்கு என்னென்னா நம்ம மிக்சியில் வந்து போடுறோம் இல்லைங்களா அந்த மிக்சியில் இருக்கிறத கையை வச்சு தான் எடுத்து போடணும் தண்ணி ஊற்றிலாம் நீங்கள் போட்டுறக்கூடாது நம்ம அரைக்கிற தண்ணியோட சரி இப்போ நாஸ்டிக்கு தவா இல்லை உங்ககிட்ட ஸ்டீலில் இருக்கு ஈய கடாய் அது மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா பக்கத்துலேயே நின்று தொடங்குங்க இதுன்னா நாஸ்டிக்கு இருந்தால் கொஞ்சம் நேரம் எடை போனால் கூட ஒன்றும் ஆகாது இது நல்லா வதங்கி வரணும் நான் வதங்கி வந்து அவங்களுக்கு காட்டுற பாருங்க நம்ம வந்து அது வதக்கும் போது ஒரு ஐம்பது கிராம் ஊற்றிருக்கோம் அடுத்தது ஒரு ஐம்பது கிராம் ஊற்றிருக்கோம் நம்மளுக்கு எவ்வளோ எண்ணெய் தேவையோ அவ்வளோ எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் அவங்க அவங்க இஷ்டம்தான் ஆனால் நல்லெண்ணெய் ஊற்றினாக்கா நல்லாயிருக்கும் நம்ம அது அதுலேயும் ரெண்டு ரெண்டு ஸ்பூன் தான் போட்டிருக்கோம் ஆனால் எவ்வளோ தொகையில் வந்திருக்கு பாருங்க பருப்பு எல்லாமே ரெண்டு ரெண்டு ஸ்பூன் தான் போட்டிருக்கோம் நல்லா இருக்கும் அந்த தொவையில் மாச கணக்கில் இருக்கும் நீங்கள் பண்ணி வச்சிட்டீங்கன்னா சாப்பிட்றதுக்கு அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும் இது நல்லா வதங்கி வரட்டும் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் இப்போ நம்மளுக்கு பிறந்த தொவையில் ரெடி ஆயிடுச்சு இங்கே பாருங்கள் எப்படி எண்ணெய் வந்துச்சு சுற்றி இதேமாரி வந்து எண்ணெய் வந்துச்சுன்னா தொவையில் நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு இது அர்த்தம் இதில் கருவேப்பில் போட்டு தாளிக்கக்கூடாது அப்புறம் சால்ட் உப்பு போடக்கூடாது கல் உப்பு போட்டு நம்ம வந்து அரைக்கும் போது அரைக்கிறோம் இல்லையா பத்தலைனாலும் நம்ம இது மாதிரி துவட்டும் போது கல் உப்பே போட்டு துவட்டிக்கலாம் கரைஞ்சிடும் சால்ட் உப்பு யூஸ் பண்ணக்கூடாது இது ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு மூலிகை தொவையில் இல்லையா அதனால் கருவேப்பிலையும் போட்டு தாளிக்கக்கூடாது இதில் அரைக்கும் போதும் போட்டு அரைக்கக்கூடாது பிறந்த மட்டுமே இருக்கணும் பூண்டு மாரி தனியாக கடலைப்பருப்பு உளுத்தம்பருப்பு மாரி தாளிக்கிறதுக்கு வெந்தயம் போடணும் அது மாதிரி வெந்தயம் இது பெருங்காயம் இந்த பாருங்கள் எப்படி தோண்டு வந்துருச்சு பாருங்கள் நம்ம அரைக்கும் போது தான் ஊற்றுற தண்ணி தான் ரெண்டாவது மிக்சியெல்லாம் தண்ணி ஊற்றியெல்லாம் ஊற்றக்கூடாது அப்படியே மிக்சி வலிச்சு தான் போடுறோம் இல்லையா இந்த பாருங்கள் நம்மளுக்கு தொவையில் எப்படி வந்துருக்கு பாருங்கள் சூப்பராக இந்த இதை மாதிரி தான் நீங்கள் வந்துட்டு அரைக்கணும் ரொம்பவும் நைஸாகவும் அரைக்கக்கூடாது சாப்பிட்றதுக்கு பிள்ளைங்களுக்கு பிடிக்காது இப்படி அரைச்சிட்டா ரொம்ப பிடிக்கும் பிறந்த தொவையில் எப்படி வந்துருக்கு பாருங்கள் சூப்பராக வந்திருக்கு பிறந்த தொவையில் ரெடி ஆயிடுச்சு நம்மளுக்கு பாருங்கள் சூப்பரான பிறந்த தொவையில் நம்மளுக்கு பாருங்கள் எப்படி வந்திருக்கு சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இதே மாரி நல்லா துவட்டி ஏற்றினா இதுமாரி எண்ணெய் வந்துடும் பாருங்கள் நம்மளுக்கு தண்ணியே இருக்காது அப்படின்னா நல்லா அருமையாக வந்துடுச்சு இந்த தொவையில் வந்துட்டு ஜீரணம் ஆகாதவங்களாம் கால் வலி கை வலி முட்டி வலி அது மாதிரி இருக்கிறவங்களாம் சாப்பிட்டாங்கனாக்கா சூப்பராக இருக்கும் அவங்களுக்கு அந்த வலியெல்லாம் போயிடும் இந்த வயிற்று பிரச்சனை இருக்கிறவங்க ஜீரணம் ஆகலை ஒரு மாதிரி பிளியாப்பம் வருது ஒரு மாதிரி இருக்கிறவங்க அவங்களாம் சாப்பிட்டாங்கன்னா கூட அதெல்லாம் அந்த பிரச்சனைலாம் சுகமாகிடும் சூப்பராக இருக்கும் இந்த இது மாதிரி தொவையில் வந்துட்டு செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா சாப்பிடாத பிள்ளைங்க கூட சாப்பிடும் எந்த நல்லா சின்ன சின்ன பசங்களாம் நிறைய பேர் சாப்பிட மாட்டாங்க இதேமாரி தொவையில் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் சாப்பிடுவாங்க இது எல்லா பொருளுக்குமே சைடுஸ் வச்சுக்கலாம் தயிர் சாத்துக்கு ரசம் சாத்துக்கு சமையாக இருக்கும் சப்பாத்திக்கெல்லாம் வச்சு கொடுத்துட்டிங்கன்னா அப்படி தான் இருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் நீங்களும் எங்களை போல் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும